We go.好久不见呐，来，老板宴请的不只是我们啊，能被宴请到这儿，看来欧阳先生很器重你啊，不敢当。这欧阳先生可真是一视同仁呐，啊，连个跑腿的都宴请，这我们可没想过，我们只是听从
，需要马上付款。我妈不是说她的身体已经好转，不用用药了吗？哎呀，陈总的不是怕你着急吗？好，我知道了，我现在马上回上海。现在阿姨的情况没有你想象中的危险，需要钱。我现在手上的钱只有点今天的医药费的，如果再不打钱的话，这药就得停了。需要多少？两万。好，我马上解决啊。还有啊，嗯嗯，咱们这钱不够用了，我把护工给退了。你看你手头上要是宽裕的话，你再多打点钱，我再请个护工。毕竟我照顾阿姨不太方便。我知道了，兄弟，最近你辛苦了啊。钱的事儿我马上解决。哎哎，嗯，不跟你说了啊，我排队拿药了。嗯嗯，拜拜喂，老夏，呃，江湖救济，能不能借我两万块钱？哥们儿，我不是跟你开玩笑，真的，江湖救济。哎喂哎，小雅，哎，阿培，你怎么给我打电话了？啊，那个，你给我发一个你的银行卡号，我给你打五万块钱，你拿去给阿姨当医药费。不是，这是你要给我打钱，还是楚总让你给我打的？呃，呃呃，你先别管了，你你赶紧把卡号发过来，治病要紧。行吧，我把账号发给你啊。嗯嗯，好，嗯，拜拜。是不是早就知道欧阳先生有别的安排？跟了老板这么多年，我还是了解他的。厉害，在欧阳先生手下吃饭呢，这儿得多转两圈。明白，走吧。欧阳已经给了我第一个任务，是联合境外势力新线路的运动。我会通过胡志辉的物流通关运输。这次任务应该是取得欧阳先生的好机会。让完成的交易流入市场，那就无法再追踪了。危害不堪设想，我们必须在交易前总结。那我怎么继续渗透？到时候围捕时，你留下一小部分带回去交差。好的。另外，欧阳让刘氏兄弟加大了散伙规模。我们近期会在地区内进行严打，你也可以抓住刘氏兄弟业绩不良来增加竞争力。明白，有消息我会继续汇报。
。妈，你现在感觉怎么样？我一切都挺好的，已经用了药，病情控制挺稳定的。好，妈，你放心吧，钱的问题我下午就能解决了。打钱？你不是已经让盛夏给我打过了吗？哦，对对对，呃，我是怕你不够，想再给你凑点儿。哎呀，不用不用，五万块钱够用一段时间了，你自己留着多买点好吃的补补啊，都瘦了。妈，你放心吧，我这儿不需要，你就安心养病吧，我事儿办完了就回来。你先忙吧啊，记得按时吃饭啊。好，拜拜。再见啊。事儿你怎么知道的？是不是阿培说的？不是，不是他。我不小心听到你们谈话了。你监视我？我这是关心你。盛夏，我是我妈的儿子，这个责任应该由我来负。你的钱我会还给你的。我也跟你说过了，我们家的事儿你不要再插手了。行了，从今天之后，你不要再管我的事儿了。你可以不接受我对你的感情，我现在只是想在你困难的时候陪你走过去，你不用有负担。我做这一切，对不起，你离我远一点。香格里拉不是你待的地方，走吧。夏夏，夏夏，你怎么在这儿？没事吧？我真的，我真的受够了。我，我真我长那么大，我没有对谁那么好过。我怕他不吃饭，我跑去学做馄饨；我怕他妈没钱治病，我把我自己嫁妆都拿出来了。他跟我说让我离他远一点，我真的，我真的我不知道为什么，我为什么要这样？别难过，我想，他也不是故意这样对你的。先别着急好吗？妈妈现在需要钱治病，我真的特别担心她因为缺钱做出什么傻事。你帮帮我好不好？行，我尽力试试。别哭了。她家现在出了这么大的事，我真的在怕她自己再出点什么事情，我我真的担心她。其实倒是有一个办法。他之前给过我他公司的股份，那份转让书
，是他签好字拿过来的。我想，这个东西，咱们可以派上用场。怎么用啊？那就只能跟他先闻后舞了。新月，有什么事儿吗？董事长，我有个想法，我觉得咱们应该利用互联网，拉动一线城市的用户和云南地区的交流。这个想法很好。之前楚总给了我他们公司百分之五十的股份，我想利用一下过去的流量资源进行宣传，再策划几个线下活动，在拉动藏寨旅游的基础上，给外来客户多多介绍一下咱们地平线小镇的综合体。好。那这个事儿就交给你去办吧。行，您要同意了，我就开始着手准备。你看看这几幅画里面，这幅画还是比较有特点的。然后这边，跟我过来，请。这幅听梅图，也可以着重介绍一下。辉哥，您来了。辉哥，您是欧阳先生的心腹，以后在集团里面还得帮我多美言几句。客气，现在咱们是自家人，能帮的我肯定帮。这个画廊交给你打理，你还得多费心啊。您放心吧。呃，你也知道，我家里出了很大的事儿，该赔的钱都赔了。我妈妈现在又在住院，手头急需要钱。您看看，有没有什么能挣钱的地方，给我介绍一个？您也知道，生意上的事我一个人说了不算，还是要听欧阳先生的。那我明白。呃，我的意思是，集团的其他部门有需要我的地方。我也可以去干的。我不太明白你想说什么。啊，您知道我在国外学的是金融，比如说咱们集团里面需要资本套现，还有财务方面的工作，我都可以来做的。我好像懂了，楚先生，我是守法的人，山海集团也从不做违法的事情。我们没有这种业务，不好意思了。辉哥，什么事儿？聊一下回云的事。回去说。啊，辉哥再见。找我什么事儿啊？呃，辉哥。这次你不跟我一块儿去？这次你一个人处理吧，有什么实在不懂的，再来问我。我在想，毕竟是第一次，我也没什么经验。要不你让个兄弟跟着我？难得老板对你印象这么好。还不借这次行动，好好展示一下自己的能力。这可是个上位的好机会啊！等你获得了老板的信任，我们两个在鲲鹏兄弟面前也能互相有个照应，这不是好事吗？你别互相照应了，互相制约吧。最好再跟你斗个你死我活，他更开心。聪明。开文，有什么事儿吗？我来是想跟你说，你之前不是给过我你公司百分之五十的股份吗？我想，我接受了，所以从今天开始
，我也是公司的股东之一。好啊，你就是想要百分百，你都可以拿走。我想用公司过去的粉丝资源来拉动定平县小镇的旅游业务。我们需要这个业务，我想你也需要。李新远，都什么时候了？旅游 app 已经是过去式了，我有这个画廊就够了。我现在才明白，不知天高地厚的创业，简直就是个笑话。如果我们能帮着地平线小镇拉动客流，不就是可以跟央金奶奶资源实现共赢吗？李新月，都什么时候了？你别跟我说这些虚的。现在除了生意，我不想跟任何人有关系。那你想跟谁有关系啊？金小天、威哥，还是欧阳？我爱跟谁合作就跟谁合作。凯文，他们是什么样的人？难道你不清楚？他们把卓玛阿妈家的房子差点拆了，你不知道吗？做生意这方面不用你教我。你曾经为公司坚持了多少，付出了多少，你现在就这样忍心扔下他不管吗？别跟我说以前的事儿，现在的我跟以前不一样，我有我自己的计划。你到底有什么计划？我也不知道。不过从今天开始，我也是公司的股东之一。即便你不同意，我也可以决定。董事长，旅游软件那边我已经通知了股东楚之瀚了。情况如何？他不同意。但其实他也无权代售，有什么问题吗？没有问题，我有百分之五十的股份，所以我可以全面负责。好。不过，楚之瀚他为什么不愿意跟我们合作呢？可能他现在的工作重心都在地平线画廊吧，没有余力合作。他是你的朋友，过去又是你的合作伙伴，如果他的画廊有什么要求，有什么需要，尽管跟我说。嗯，谢谢你，那我就带着 Tina 尽快拿出方案来。辛苦你，应该是董事长，刚好我也去多陪陪他。
，请进。夏夏，心月，开办那边怎么样了？他完全不接受我的意见。那怎么办啊？咱们就看着他这样颓废下去吗？而且，我，我钱快用完了，阿姨的医药费我快付不起了。放心吧，有咱们，还有央金奶奶。一定能让开门度过这次难关的，盈利以后让他加倍还给你。可是，他不是不接受吗？我有他百分之五十的股份呢，难道我连这个决定都做不了吗？所以你说的先闻后五是这个意思呀、啊？嗯。突然有点感慨，之前咱们五个还在一起旅行，现在就剩咱俩了。没事儿，打起精神来，相信咱们有一天一定还会团聚的。嗯你忘了你在美国的事情了吗？你忘了为什么我一直要把你带在身边了吗？不论你我，都已经无法承受那样的错误了。我告诉你，这三天你要在房间里待着，好好想想你到底究竟要干什么。我是守法的人，山海集团也从不做违法的事情。我们上一辈子人的事情，你就不需要知道太多了。无论发生什么情况，你首先要保护好自己，然后一定要保护好这只油吧。你来干什么？下午跟辉哥在聊什么呢？季小天，你管的是不是有点多了？又跑到香格里拉来，还来地平线画廊上班，你到底想干什么？我现在需要一份工作，欧阳先生给了我这份工作，我就来了。我要听真正原因。真正的原因是因为我家里破产了，我妈在医院里躺着，我需要钱。我在上海投了几十份简历，没人用我，就因为我是楚红飞的儿子。我跟我所有的朋友借钱，没人借给我。我没钱，我需要钱养活家里人。满意吗？你编瞎话的样子真可爱。我不管你是什么原因啊。我警告你，不要插手我们上海集团的事情，否则后果你真的承担不起。赶紧给我走！站住！难道你就没有一点愧疚之心吗？我是替丽丽打的，为什么要伤害她？为什么要不辞而别？一拳应该不够解气吧？
还是个男人的话，你就去跟他说清楚，别让他对你抱有一丝希望。还欠一下。别玉，你不还手，我就不打你。我告诉你，我想打你很久了。站！来啊，还手啊！三军，我劝你有这个精力，就是追他。先送你去医院吧。不不不，去医院。你伤成这样，怎么的？啊，不，你帮我去药店，买点止疼药。啊。还有。还有什么？卫生间。啊。还还需要其他的吗？哎呀，快点啊！坚持啊！哎呀，坚持！哎呀，哎呦，疼死我了！哎呀，疼死我了！哎呀！听到小姐，你不是在骗我吧？啊！我都这样了，我还骗你啊？哎呀，疼死了！你得答应我不能离开这个房间，董事长的禁足令还没有解除啊！哎，我都已经连地都下不了了，我总不能爬出去吧？哎呀，你快去吧，我撑不住了，我不知道还能撑多久了呀！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，疼啊
志辉今天下午接触了楚之汉，我试探过他，应该还没有介入犯罪。他说需要钱养家，在不暴露身份的情况下，要尽量引导楚之汉，别误入歧途。明白。丁特小姐，丁特小姐，我回来了。小姐，我要进来了。喂，新月，丁娜不见了，不见了，她骗了我，趁我买东西的时候偷偷溜走了。你看这个事情，要不要先给董事长汇报一下？这样，你先等我消息。胡志辉那边我也试探过了，他一直在回避这次行动。胡志辉非常狡猾，他知道打通新线路风险极高，所以才坚决回避。我已经联合了周边的警力，等你得到具体信息以后，我们会在山路上设卡、搜车。我会第一时间汇报情况。